കർത്താവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ മാസം പതിനാലാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുന്ന നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിൽ നിന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം 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 ആമേൻ കഴിഞ്ഞ പകൽ കാലം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ കാത്തു വരുവാനിച്ചു സകല അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും കർത്താവ് നമ്മളെ വിടുവിച്ചു രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ വിടുവിച്ചു നമ്മുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികളെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു നമ്മൾ ആയിരുന്നു തൊക്കെയും കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു എല്ലാത്തിനായിട്ടും കാര്യങ്ങളെ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന് ഒന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം 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 രാത്രിക്കാലം സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങുവാൻ കഥാവ് സഹായിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങിയത് ആമേൻ അനേകർക്ക് ഉറക്കം വരാതിരുന്നു അനേകർക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പല കാരണങ്ങളാൽ ഉറക്കം സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ ദൈവകൃപയാൽ ഉറങ്ങാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു കാരണം ഉയർത്തിയിട്ട് കർത്താവിന് ഒന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് കർത്താവ് അങ്ങേക്ക് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം 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 രാത്രിക്കാലം അമ്മൻ ആരോഗ്യത്തോടെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർത്തിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം നമ്മളെപ്പോലെ ഉറങ്ങിയ അനേകർ ഉണരാതെ പോയപ്പോൾ അനേകർ കഴിഞ്ഞേൽക്കാൻ കഴിയാതെ പോയപ്പോൾ കൃപയാൽ നമുക്ക് ഉണരുവാൻ കർത്താവ് ഭാഗ്യം തന്നു കാരണം ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് അപ്പാ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അപ്പാ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അപ്പാ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം 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 ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർത്തിയതിന് സ്തോത്രം ഈ പകൽക്കാലം കർത്താവ് നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നതിനായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളതിനായിട്ട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹാലി ലൂയ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അങ്ങനെ പകൽക്കാലം ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നതിന് സ്തോത്രം അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം രോഗദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ച് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപടയായി പിൻപടയായി നിന്ന് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം 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 കർത്താവ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ നാമം സകല നാമത്തിലും മേലായ നാമം അങ്ങ് ആരിലും ഉന്നതൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവ് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം സ്തോത്രം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ പറയുന്നു വരുവീൻ നാം യഹോവയ്ക്ക് ഉല്ലസിച്ച് ഘോഷിക്കുക നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പാറയ്ക്ക് ആർപ്പിടുക നാം സ്തോത്രത്തോടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുക സങ്കീർത്തനങ്ങളോടെ കർത്താവിനെ ഘോഷിക്കുക യഹോവ മഹാദൈവമല്ലോ കർത്താവ് സകല ദേവന്മാർക്കും ഇതേ മഹാരാജാവ് തന്നെ വരുവീൻ ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും ഭാഗങ്ങൾ വരുവീൻ നാം വണങ്ങി നമസ്കരിക്കുക നമ്മെ രക്ഷിച്ച നമ്മെ നിർമ്മിച്ച യഹോവയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുക കർത്താവ് നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു നാമോ കർത്താവ് മേയ്ക്കുന്ന ജനവും നാം അവൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കൈക്കലെ ആടുകളും തന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല പ്രഭാതത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം അപ്പാ കഴിഞ്ഞ മുതൽ കാലം കാത്തു പരിപാലിച്ചതിന് സ്തോത്രം രാത്രി നല്ല ഉറക്കം തന്നതിന് സ്തോത്രം അപ്പാ ആമേൻ ആരോഗ്യത്തോടെ ഉണർത്തിയതിന് സ്തോത്രം ഈ പകൽക്കാലം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നതിന് സ്തോത്രം പിതാവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങനെ പൊൻമുഖത്തേക്ക് നോക്കുക അപ്പൻ്റെ തിരുവഴുത്തി ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയുണ്ട് ഇന്ന് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സകല മക്കളെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അമേൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ എല്ലാവരെയും മുദ്ര വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓരോരുത്തരുടെ മേലും ദൈവിക പ്രവർത്തികൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രോഗികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നസ്രേന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ അങ്ങനെ മഹത്വം തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടുവാൻ ഇടവരട്ടെ രോഗത്തിൻ്റെ കെട്ടുകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ എല്ലാ ആർത്രൈറ്റിസിൻ്റെ വേദനകളും ആർത്രൈറ്റിസ് മുഖാന്തരമുണ്ടായിരിക്കുന്ന സ്വെല്ലിങ്ങുകൾ ആർത്രൈറ്റിസ് മുഖാന്തരമുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഡിഫോർമിറ്റീസ് ആർത്രൈറ്റിസ്
അതുപോലെ കഥാവെ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് കഥാവ് വിടുവിക്കണം ജോലിയില്ലാത്തവരുണ്ട് കഥാവ് വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും മാനസികമായി തകർന്നിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇന്നു മുതൽ കാലം പണിയുന്ന കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ആ മേൻ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം എല്ലാ ഡിപ്രഷൻ്റെ സ്പിരിറ്റും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോട്ടെ നസ്രന യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭയങ്ങൾ മാറിപ്പോട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ മേൻ കേസുകൾക്കകത്തു നിന്ന് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുറത്തു വരട്ടെ അത്ഭുതങ്ങൾ കർത്താവ് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പകൽക്കാലം നടത്തുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ആ മേൻ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടി റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസും അത്ഭുതമായി പരിഹരിക്കപ്പെടട്ടെ ദൈവിക ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതം നടന്നിരിക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ലോകത്തെമ്പാടും കർത്താവിന് വേല ചെയ്യുന്ന അഭിഷക്ത ദാസിദാസന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു ബലപ്പെടുത്തണം അവരുടെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം സഭയെ അനുഗ്രഹിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം കഥാവെ അതുപോലെ നാളത്തെ സഭായോഗം അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമായി തീരട്ടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 കഥാവ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ധാരാളം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വലിയ ദൈവകൃപയും അസാധാരണ ദൈവിക സമാധാനവും സന്തോഷവും നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവകരം തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചലിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ട് തിമോത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് തിമത്തി ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോർ സെവൻറ്റീൻ കർത്താവോ എനിക്ക് തുണ നിന്നു പ്രസംഗം എന്നെ കൊണ്ട് നിവർത്തിപ്പാനും സകല ജാതികളും കേൾപ്പാനും എന്നെ ശക്തീകരിച്ചു അമേൻ കർത്താവോ എനിക്ക് തുണ നിന്നു അപ്പോൾ സ്വനം പറയുക കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ നിന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രസംഗം എന്തായി പ്രയോജനമായി തീർന്നു കാരണം അത് എന്നെ കൊണ്ട് നിവർത്തിപ്പിപ്പാനും സകല ജാതികളും കേൾപ്പാനും ഇവിടെ വന്നു അതിന് കാരണം എന്നാ കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ നിന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ ഇതാ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സകലത്തിലും കർത്താവ് നമുക്ക് തുണ നിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ജയിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫലപ്രദമായി തീരണമെങ്കിൽ അതിന് കർത്താവിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേസ് തുണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാണ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അത് സുവിശേഷ വേലയായാലും ജോലിയായാലും ബിസിനസ് ആയാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതു പ്രവൃത്തി ആയാലും നമുക്ക് എന്താ ആവശ്യം കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കർത്താവെ അപ്പോൾ അപ്പോസ്വനം പറഞ്ഞ വാക്കം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അപ്പോസ്വനം പറയാം കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ നിന്നത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ കൃപ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് അമേൻ സകല ജാതികളും കേൾപ്പാൻ ഇട വന്നത് അമേൻ അമേൻ പത്രോസിൻ്റെ പ്രസംഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലുതിയുടെ ഹൃദയം ദൈവം തുറന്നു അവിടെ ഒരു ഗ്രേസ് വ്യാപരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ ലുതിയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ഉണ്ടാകാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ കൃപ ഈ വിഷയത്തിൽ വേണം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കൃഷി ആയിക്കോട്ടെ കർത്താവിനോട് കർത്താവെ ഇത് ഫലം കായിക്കണം എൻ്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് മാത്രം ആകത്തില്ല അങ്ങയുടെ കൃപ ഇതിന്മേൽ വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിലം നമുക്ക് ശരിയായ ഫലം തരികയുള്ളൂ നമുക്ക് അധ്വാനിക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ അധ്വാനിക്കും അധ്വാനിക്കണം പക്ഷെ അതിന്മേൽ ഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിലോ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നമുക്ക് വേണം സുവിശേഷ വേലയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒക്കെ സുവിശേഷം പറയാം ആത്മാക്കൾ വിടുവിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആത്മാക്കളുടെ വിടുതൽ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ ആമേൻ ആമേൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കഥാവെ ഞാൻ ചെയ്യാം എൻ പക്ഷെ അങ്ങയുടെ കൃപയില്ലാതെ എനിക്കൊന്നും നേടാൻ കഴിയത്തില്ല അമ്മ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അവർക്ക് വിജയം കൊടുക്കുന്നത് കർത്താവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിലേ അവർക്ക് അതിനകത്ത് വിജയം നേടുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ബിസിനസ് ആയാലും കൊള്ളാം നിങ്ങളുടെ ഏത് പ്രവൃത്തി ആയാലും കൊള്ളാം അപ്പം നമ്മൾ എന്തിനാ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ജോസഫിനെ കുറിച്ച് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു യഹോ അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നും അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും യഹോവ സാധിപ്പിക്കുന്നു എന്നും അവൻ്റെ യജമാനൻ കണ്ടു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഗ്രേസ് അല്ലെങ്കി
കർത്താവിൻ്റെ കൃപയുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള യജമാനന്മാർ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫേവർ നമ്മളിലൂടെ വെളിപ്പെടുമാറാകട്ടെ കരമുയർത്തിയ ഒരു അമീൻ പറഞ്ഞു സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഇന്ദു പകൽക്കാലം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കർത്താവെ അത് തരണ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ അങ്ങയുടെ ഗ്രേസ് എനിക്ക് വേണം അങ്ങയുടെ കൃപ എനിക്ക് വേണം പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കഥാവേ അങ്ങയുടെ കൃപ എനിക്ക് വേണം അങ്ങയുടെ പഠിക്കുവാൻ പഠിത്തം അത് സക്സസ്ഫുള്ളായി തീരുവാൻ അമേൻ മാർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ അമേൻ യുദ്ധ ദിവസത്തിനായി കുതിരയെ അമേൻ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു ജയം കൊടുക്കുന്നത് ദൈവമാണ് അപ്പം കർത്താവ് അതിന്മേൽ ജയം കൊടുക്കണം പരീക്ഷ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമാകുന്നില്ലല്ലോ അത് പേപ്പറിൽ എഴുതേണ്ടായോ അതിന് ആ സമയത്ത് ആ എഴുതാൻ പോകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടായോ ആരാ കൃപ തരേണ്ടത് കർത്താവ് ആ കൃപ തരേണ്ടത് കൃഷി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അത് ഫലം തരേണ്ടായോ അതാരാ തരേണ്ടത് ക്ലൈമറ്റ് നല്ലതാകണ്ടായോ പ്രകൃതി അനുകൂലമായി തീരേണ്ടായോ ആർക്കെ കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ കർത്താവിനെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതിനകത്ത് എന്തു വേണം കർത്താവിൻ്റെ കൃപ വേണം ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിലും കർത്താവിനോട് ചോദിക്കണം കർത്താവ് എനിക്ക് അതിങ്ങനെ കൃപ വേണം അങ്ങ് അങ്ങ് കൃപ ചെയ്താൽ ഇത് അനുഗ്രഹമായി തീരും അങ്ങ് കൃപ ചെയ്താൽ ഇത് സക്സസ്ഫുള്ളായി തീരും അങ്ങയുടെ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ അമേൻ ഇത് ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായി തീരുമെന്ന് പറയണം അമേൻ പൗലൂസ് പറയുക കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ നിന്നത് കൊണ്ടാ എന്ത് സംഭവിച്ചത് അമേൻ പ്രസംഗം എന്നെ കൊണ്ട് നിവർത്തിപ്പാനും സകല ജാതികളും കേൾപ്പാനും എന്നെ ശക്തീകരിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ തുണ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് പൗലൂസിൻ്റെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടോ കഴിവോ കൊണ്ടോ അല്ല ഇറ്റ്സ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗാഡ്സ് ഗ്രേസ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് ഈ മോർണിംഗ് മെസ്സേജ് ആ മീൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഇത് അനേകായിരങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ കേൾക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കർത്താവ് തുണ നിൽക്കണം സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ ഗ്രേസ് ഇതിന്മേൽ വെളിപ്പെടണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് ഈ മോർണിംഗ് മെസ്സേജിന്മേൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേസ് ഉണ്ടാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേസ് ഉണ്ടാകട്ടെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ സകല കർത്താവിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേസ് ഉണ്ടാകട്ടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേസ് അവൻ പ്രത്യേക കൃപ വ്യാപരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ സഫലമായി തീരട്ടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കർത്താവുണ്ടെന്നും നിങ്ങളുടെ മേലൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേസ് ഉണ്ടെന്നും ജാതികൾ യജമാനന്മാർ വീട്ടുകാർ ബന്ധുക്കാർ അയൽവാസികൾ തിരിച്ചറിയത്തക്കവണ്ണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേസ് നിങ്ങളുടെ സകല കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ കഥാവ് അങ്ങനെ ചെയ്തതിനായിട്ട് സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ 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 സോ നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്കിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് വേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാണ് ചോദിക്കണം കർത്താവിനോട് കേട്ടോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രവചിക്കും നമ്മുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങളെ കാണും നമ്മുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും വി ആർ ബ്ലസ്ഡ് വി ആർ റിയലി ബ്ലസ്ഡ് വി ആർ പെർമനൻ്റ്ലി ബ്ലസ്ഡ് ആൻഡ് ഹൈലി ഫേവറേറ്റ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഗോ